ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഏറെ നാളായിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഏറെ നാളായിട്ട് കാത്തിരുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ കാറ്റഗറി നമ്പർ നാനൂറ്റി പത്ത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്കെ നാനൂറ്റി പത്ത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മുപ്പത് പത്ത് ഓക്കെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു ജോബിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോബിൻ്റെ നേച്ചർ അറിയാം ഏ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ സാലറി വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറിയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം വരെ വരുന്ന ഒരു സാ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ടു അപ്ലൈ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത് എത്രയും നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കാര്യം നമ്മൾ ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മിസ്സാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്കൊക്കെ കിടക്കും പക്ഷേ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കേസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഐ മീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത വേക്കൻസീസ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം വേക്കൻസീസ് കൂടുതൽ കാണും നമ്പർ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അത് വഴിയേ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു എക്സാക്ട് നമ്പർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഐ മീൻ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ആയിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റിൽ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട നല്ല വേക്കൻസി ഉള്ളൊരു പോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏജ് ലിമിറ്റ് കുറേ പേര് ആശങ്ക പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഏജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റിലുള്ളവർക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻ നോർമലി ഉള്ള പി എസ് സി എക്സാമിനുള്ള രീതിയിൽ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിലെ മറ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള ഏജ് റിലാക്സേഷൻസ് അവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജ് ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ അതൊരു അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീടാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം എം ടെക്കുകാർക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി എം ടെക്കുകാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിൽ എന്നീ സ്ട്രീമിലുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാക്സ് മാർക്സ് മിനിമം വേണമെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എം സി എ കാർക്കും എം സി എ കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെയും എന്ത് ബാധകമാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം ബാധകമാണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു കേസിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഐറ്റം വൺ എബവ് അതായത് മുകളിൽ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉള്ളവർ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ ആബ്സെൻസിൽ കുറേ പേർക്ക് ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബി ടെക്കുകാർക്ക് ബി ടെക്കിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് വിത്ത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് അത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്തവർക്ക് അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സിനൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്ക് മസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എം ടെക് ഡിഗ്രി വിത്ത് നോട്ട് ലെസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ടെക് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആർക്കും പറ്റും പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻ്റെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഐറ്റം മെൻഷൻഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇതിന് അതിൽ ഉള്ളവരില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യത
ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ മോഡൽ ടെസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു പാക്കേജാണ് നിങ്ങൾ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു മെൻ്റർഷിപ്പും കാണും നിങ്ങൾക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു മെൻ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെൻ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ബാച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഫോക്കസ് ബാച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി ആ ഒരു ബാച്ചിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം കമൻറ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കുറേ കുറേ അധികം കണ്ടൻറ്റുകൾ കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് വെബിനാറുകൾ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസും കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ ഫ്രീ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകരുത് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു എം സി ക്യു ബുക്ക് എൻ എസ് അക്കാഡമി പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ അല്ലെങ്കിൽ പോളിടെക്നിക് ലെക്ചർ എക്സാമുകൾ റീസെൻ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ബുക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ബുക്കിന് വേണ്ടി പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോമും ഞാൻ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടേ പഠിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സ്ക്യൂസ് നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല കാര്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഇനി മൂന്ന് മാസം നാല് മാസമേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കുക ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാസം അതിനുള്ളിൽ എല്ലാം റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ഉൾപ്പെടെ നടത്തണമെന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനോട് കൂടി ഒരു ദിവസം പോലും കളയാതെ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും കളയാതെ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ പഠനം ആരംഭിക്കുക പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിവിഷനിലേക്ക് എത്തുക ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പഠനം ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുക അതൊരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അല്ലാത്തവർക്കും കുഴപ്പമില്ല സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾ സമയമുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പോലും കളയാനില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ പഠനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓൾ ദ